हे गाइस व्हाट्सअप हमारा आज का टॉपिक है ब्रिटिश इंपीरियलिस्टिक पॉलिसी यानी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के अंतर्गत व्यापक व्यापकत का सिद्धांत जो कि कहा जाता है डॉक्टर एंड ऑफ लैब्स और इसको दिया था लॉर्ड डलहौजी ने जो कि था एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल इसकी विदेश नीति थी भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना ये टॉपिक यू स्टेट पी आरएएस से लेकर ऑल वन डे एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है सो विदाउट स्किपिंग द वीडियो वॉच द फुल टॉपिक देखिए उस समय जिस समय ये जिस समय की ये बात है हिंदू धर्म में जो संतानहीन राजा होते थे वो किसी बच्चे को गोद लेकर उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे यानी उसको अपना युवराज या कुछ भी कह लीजिए आप वो घोषित कर देते थे और आगे चल के वो राजा बनता था व्यपगत का मतलब है अगर कोई पैतृक वारिस ना हो यानी कि राजा का कोई बच्चा ना हो तो उस स्थिति में कंपनी अपने अधीनस्थ तथा पराधीन क्षेत्रों को साम्राज्य में मिला सकती थी अधीनस्थ और पराधीन क्षेत्र ये उनको कह रहे हैं जिनकी इस ब्रिटिश कंपनी के साथ में ट्रीटी थी कोई संधि थी ठीक है तो डलहौजी ने क्या किया गोद लेने की प्रथा पर पाबंदी लगा दी और जो राजा जिनको संतान नहीं थी उनके राज्यों को अंग्रेजी साम्राज्य में मिलाने का प्रयास किया ठीक है तो डलहौजी ने क्या किया तीन श्रेणियों में बांट दिया भारतीय राज्यों को उसमें से जो प्रथम श्रेणी थी उसमें गोद लेने पर पूर्ण पाबंदी थी यानी कि अगर संतान नहीं है तो राजा गोद बिल्कुल भी नहीं ले सकता है वो राज्य थे जिनके निर्माण में ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष योगदान था द्वितीय श्रेणी के राज्य कौन से थे इसमें क्या था गोद लेने से पहले अगर कोई राजा गोद लेना चाहता है किसी बच्चे को तो उसको सरकार की सहमति सरकार का मतलब यहाँ पे ब्रिटिश जो सरकार है उससे है उससे सहमति लेनी पड़ेगी ठीक है और ये वो राज्य थे जो अंग्रेजी सरकार के अधीनस्थ राज्य थे जिन्होंने संधि कर रखी थी अंग्रेजी सरकार के साथ में तृतीय श्रेणी के राज्य थे उसमें ये लोग हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे ये वे रियासतें थी जो ब्रिटिश शासन के शासन के अधीन नहीं है ओके इतना क्लियर है तो ये जो डलहौजी नाम का आदमी ये वही डलहौजी है जिसने क्या किया था जलिया वाला बाग याद है आपको बस वो कांड इसी व्यक्ति ने किया था और उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि किस तरह से उसने डलहौजी ने जो राजा थे जिनकी संतानें नहीं थी उनका राज्य हथियाने के चक्कर में ये गंदा सा एक पॉलिसी लेकर आया था एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि भारतीय राज्यों का व्यपगत सिद्धांत के डॉक्टर आइन ऑफ लैब्स के अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का क्रम क्या था ये पूछा जाता है तो इसमें आपको क्रम से याद करना है सतारा जैतपुर और संबलपुर बघाट उदयपुर झांसी और नागपुर ठीक है एटीन में सतारा 1849 में जयपुर और संबलपुर 1850 में बघाट 1852 में उदयपुर 1853 में झांसी और 1854 में नागपुर इसको आपको क्रम से याद कर लेना है इसी क्रम में ही क्वेश्चन कई बार आ चुका है और आगे भी आ सकता है थोड़ा सा अगर हम क्योंकि प्रिलिम्स और मेंस दोनों ही कंसेप्चुअल होते जा रहे हैं आजकल तो थोड़ा सा हम ये भी देख लेते हैं कि सिद्धांत की आलोचना क्या है इसका क्रिटिसिजम क्या है डॉक्टर एन ऑफ लैब्स का तो इसका देखो लीगली उसको डलहौजी को कोई भी अधिकार नहीं था कि वो ये डॉक्टर एन ऑफ लैब्स लेके आए क्योंकि हिंदुओं में क्या है गोद लेने की प्रथा धार्मिक और कानूनी रूप से मान्य थी उस वक्त और उनकी सिर्फ संधि थी कंपनी की सिर्फ संधि थी राजाओं के साथ में ठीक है इससे क्या हुआ देशी प्रजा में असंतोष बहुत ज़्यादा फैल गया जैसे ही डलहौजी वापस गया तो ब्रिटिश विरोधी तत्वों को बढ़ावा मिला और एटीन का संग्राम आपको याद होगा ही ठीक है उसमें इस ये वाला जो कारण था उसका बहुत बड़ा योगदान था झांसी की रानी एट्सेट्रा आपको याद ही होगा और 1858 में क्या होता है इस 1857 के रिबेलियन के बाद में ब्रिटिश सरकार ने देशी रियासतों के प्रति अधीनस्थ एकीकरण की नीति अपनाई अधीनस्थ एकीकरण की नीति क्या थी अब तक वो क्या कर रहे थे वो जो अधीनस्थ जो राज्य थे उनको खुद से क्या कर रहे थे खुद के सबॉर्डिनेट मानते हुए उनके ऊपर कुछ भी नीतियाँ थोपे जा रहे थे अब वो क्या करेंगे उनके साथ एकीकरण करेंगे उनको इक्वल लाने की कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा यानी उनको सम्मान प्रदान करेंगे वो अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे उसको हम देशी रियासतों को तीन श्रेणी में वर्गीकृत करना क्या था बिल्कुल ही इलीगल अन्यायपूर्ण था क्यों था क्योंकि पहली बात तो देशी रियासत रियासतें थी उनका निर्माण अंग्रेजों ने नहीं किया जो कि वो खुद को सरकार समझ रहे थे ना ही वे वैधानिक रूप से भारत की सर्वोच्च सत्ता थे क्योंकि भारत की सर्वोच्च सत्ता कौन था मुगल सम्राट अब तक भी भारत का जो वैधानिक रूप से या सैद्धांतिक रूप से कह लो भारत का सम्राट कौन था मुगल सम्राट अभी भी भारत मुगल सम्राट की छत्र छाया में था तो डलहौजी की नीति से क्या हुआ था अपने को तो नुकसान ही नुकसान हुआ अपने जो रियासतें थी इंडियन रियासतें देशी रजवाड़े 
उनके उनमें तो कोहराम मचा दिया इसने लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवाद का आधार पुख्ता हुआ बहुत सारे राज्यों को इसने जो है मिलाया कंपनी के आर्थिक जितने राज्य मिलते जाते थे इनके आर्थिक संसाधनों में वृद्धि होती जाती थी और साम्राज्य का विस्तार हुआ और ब्रिटिश माल के लिए एक व्यापक मंडी उपलब्ध हुई था थे तो आखिर खर ये व्यापारी ही ना इनका मेन उद्देश्य क्या था लाभ कमाना ये राजनीति में भी अगर एंटर किए थे तो ये फायदा उठाने के लिए कुछ भी ये करते थे तो सिर्फ अपने पर्सनल एडवांटेज के लिए ये करते थे तो ये था डॉक्टर आइन ऑफ लैब्स लॉर्ड डलहौजी का इसके बाद में हम पढ़ेंगे कौन कौन सी पॉलिसीज और अपनाई थी ब्रिटिश लोगों ने इंडिया को पूरा अधिकृत करने के लिए तो ये सब आपको जो भी लेक्चर अपलोड मैं करूँगी